在将星如云的三国时代，除了夏侯淳、赵云、周瑜这些耳熟能详的名字，还有一批能力出众、战绩显赫、光芒却被这些三国老熟人盖过的能臣骁将。其事迹相比之下，不那么为人所知。曹魏阵营的田玉正是其中的一个。与《三国演义》中刘备的描述不同，正史中刘备只为五个人哭过，包括我们熟悉的刘表、庞统、法正、刘封。而田玉其实是记载中刘备第一个为之哭泣的人。刘备担任豫州刺史时，跟随刘备的田玉向他请求回乡照顾老母。当时田玉才二十出头，刘备很赏识这个年轻人，特别不舍。但在推崇孝道的汉代，他没有理由拒绝，因此不由得流下眼泪，弃声而道：“只恨不能和君一起建立大业，匡扶汉室。”由于史书对田玉早年经历记载不多，我们只能从田玉后来所展现的才能和功绩来慢慢体味刘备对他甚其之的评价。田玉家在渔阳，当时是公孙瓒的地盘。田玉为母亲养老送终后，没有回去找刘备，而是就近归附了公孙瓒。公孙瓒杀了上级刘虞之后，他的下属王门投靠袁绍，引来援军进攻东周。田玉的任务就是守住东周。当时敌众我寡，田玉登上城墙向王门喊话：“你受公孙瓒将军的后代，却离他而去，想必有什么不得已的缘由。但如今你又率军来寇，我才知道你是二臣贼子。我现在奉命守卫城池，你尽管来打吧。”王门被骂的脸面实在挂不住，惭愧地退兵而去。此时我们可以看出，田玉面对叛军，能够小以忠义劝退对方，是一个有勇有谋的人。后来，公孙瓒被袁绍击败，田玉不得已归附刘虞的部下先于府。当时，袁绍、曹操、吕布、袁术等势力还在混战，刘备颠沛流离，到处寄人篱下，先于府也四处寻求靠山过日子。此时，袁绍势力正盛，田玉却认为曹操才是将来安定天下之人，劝先于府加入曹操阵营。加入曹操团队后，田玉被任命为参谋。也算是对他的大举眼光的肯定。随后二十年，田玉都在干自己地方官的老本行。在任期间，田玉充分发挥了自己的理政能力，将境内治理的安定祥和。同时，他也经历了曹操统一北方、孙刘抗曹、刘备入川等大事件，几股势力名将拼杀，精锐尽出。建安二十三年（二百一十八年），乌桓势力联合鲜卑，又掀起叛乱。曹操派燕灵侯曹彰前往代郡征讨，同时让田玉担任燕灵侯国国相。曹彰和田玉率领一千先锋军进入涿郡，忽然遇到数千乌桓骑兵伏击，情急之下，田玉展现了卓越的军事指挥才能。他建议曹彰利用地形之力，用战车结成步兵战阵，以强弓硬弩应对敌军的突袭。这一战术布置成功挫败了乌桓骑兵的攻势，乌桓果然退兵。曹彰和田玉则趁机发动反突击，田玉乘胜追击，抵达代郡，取得了很大战果。田玉立下大功，又因此功被任命为南阳太守，获得了和刘备大将关羽打交道的机会。他上任之前，宛城守将侯婴准备联合南阳城内反抗徭役的起义百姓，将南阳郡献给关羽。事情败露，时任太守东离衮联合曹仁率领大军将其剿灭，顺便屠了宛城。本来。侯婴的余部也要严加惩处的，但田玉上任后，劝慰他们改过自新，并全部释放。南阳郡原本心向侯婴的起义百姓，见新太守施行仁政，于是放弃抵抗。田玉的善政之举再次得到曹操的肯定。以田玉的能力，如果曹操让他参加对阵刘备的汉中之战，不知道结果是否会有不同。然而，我们终究没看到田玉对阵蜀汉的情景。也许是曹操不愿意给他和刘备重逢的机会。曹操死后，以篡汉称帝的魏文帝曹丕将田玉派到北方，同老朋友鲜卑打交道。此时，北方的鲜卑分成三部分，分别由科比能、倪家、素立三大首领统律，屡次入寇曹魏北境，给曹魏边防造成了很大压力。田玉当时担任护乌丸校尉，他认识到，如果让科比能统一了其他两股势力，鲜卑就很可能成为新的草原霸主，对曹魏边境威胁更大。于是他支持素立反抗科比能。虽然他的判断是正确的，但能调动的军队不多，不足以维持三大势力的平衡。
他率军进入鲜卑后，一路遭到科比能军队的袭击，在马城一带被重重围困。他和上次在涿郡一样临阵机变，树立旗帜壮大声势，率领骑兵从城北突围，最终成功摆脱了追击。田玉继续坚持着对鲜卑部落分化策略，然而科比能也却是一代雄主，在部落中赏罚分明，恩信接力，有一大批敢死之士跟随，其他鲜卑人也畏惧他。科比能的女婿杀害了田玉派来的翻译官，田玉马上率军联合其他鲜卑部落报仇。科比能反手将军，亲率大军给田玉来了个二维马城。这是田玉职业生涯中最黑暗的一周，反复突围不成，最后只能一和撤围。田玉积累下很多功劳，但因为这次失利，被调任汝南太守，直到曹丕去世，魏明帝曹睿继位。此时，曹魏当时的名将大都在前线抵挡蜀吴两国的北伐。辽东公孙渊趁机勾结吴国，想要两路夹击曹魏。于是，曹睿再次启用田玉，让他率军讨伐公孙渊。此战中，吴将周贺被田玉斩杀。公元二百三十四年，吴军配合诸葛亮最后一次北伐，北上进攻合肥新城。前线主官满宠准备救援，田玉谏言说。吴军是为了引诱魏军主力决战，等吴军攻打新城筋疲力尽后，我们一代劳就可以击败对方。曹睿知道了田玉的建议后，决定御驾亲征去增援满宠，击退已疲惫作战的孙权部队。后来，田玉在魏吴边境担任守将数年，多次击退吴军的袭扰。可以说，如果田玉当年没有离开刘备，其资历不说和关羽、张飞等同，起码也和赵云是一个级别的。甚至有人说他的才干要超过赵云。三国时期虽然国家混乱、黎民困苦，但还讲求道德品质。田玉就是一个一辈子道德操守都很不错的人，常被后世皇帝、大臣和史家所称赞。他为官正直、廉洁、奉公，在地方官任上，他施以仁政，将治所管理得井井有条。担任副手时，他能从全局着眼，努力配合主将行动，又能直指对方的过失。担任北境官员时，他一心为魏国的利益考虑，完成一个又一个边防计划。田玉不说鞠躬尽瘁，也算是善始善终。他淡泊名利，安于清贫简朴的生活，每次立功受到的赏赐都分给部下。胡人来给他送的每份礼，他都要登记在册，上交官府。年过七旬时，司马懿想要让他做卫尉，田玉却说自己七十岁了还占据官位，就像滴漏已经漏尽了。钟声响完了，天还是黑的，坚称自己是罪人而不受命。他不喜结党，以他的资历和威望，完全可以在朝中形成党羽。但他避之唯恐不及。他在高平陵之变中没有任何战队之举措。他平日里也不喜欢和朝臣边将有过多来往，这反而让大家更敬重他。淡泊名利可能是田玉能够长寿善终的最重要原因。既然田玉才能突出，有如此多的成就。为何在三国历史中并未声名显赫呢？因为田玉戎马一生，年轻时却没有在群雄争霸中发挥重要作用。比起同期闻名天下的赵云等人，只能说是一个边缘角色。等到三国鼎立的时代，他所取得的战场功业，大多是在担任地方官以及副将或参谋时取得的。独当一面的高光时刻不多，可以说领导虽然任用他，却没有用尽他的才华。他和蜀国没有对战过。和吴国也只是打了一些防守战。曹魏将领如果没有和吴蜀交手，史书是不会对他大书特书的。其次，这和田玉不好功名的性格有关。田玉虽然有理想抱负，但是却高风亮节，不会为了功劳和利益不顾一切。他获得功劳和奖赏时，习惯推让给同僚和部下。他也不参与朝中势力的斗争，以一股清流的姿态而存在。皇帝招之能战。不照也能心安理得地做好本职工作。最后就是《三国演义》等文学作品的影响。《三国演义》尊刘义曹的倾向明显，为了文学化的需要，很多曹魏将领都被忽略了，对蜀汉阵营的介绍也不全面。三国是英雄辈出的时代，凡留下姓名的人物，背后都有一段惊心动魄的故事。哪怕是田玉这种值得史书寥寥几笔的人，也称得上英雄。